Aan de andere kant hebben we een gast die zich klaarmaakt om ook de Surinaamse samenleving te informeren. En als het technisch gedeelte in orde wordt gemaakt, dan kunnen we verder gaan. En in afwachting op onze gast hebben we de afgelopen dagen ook gewerkt aan uh, alvast een planning voor de komende tijd richting 2020-25B. En we hebben met verschillende mensen gesproken die politieke organisaties vertegenwoordigen. Dus wij hebben ook die mensen gevraagd wat ze allemaal doen, hoe hun voorbereiding eruit ziet richting 2020. Abro, uh, Ramon Abrahams, ik zou Abro Abrahams zeggen, maar het is Ramon Abrahams van de Nationale Democratische Partij, heeft ook met Heng Ramnanda Lal gesproken en met uh, een vertegenwoordiger van PRO. Ik denk dat we nu de gast gaan ontvangen en achter dat gaan we ook een beetje naar uh, politieke zaken kijken en dan gaan we de verschillende vertegenwoordigers horen wat zij allemaal doen richting 2020. Maar naast ons hebben we iemand die zo sportief is gekleed vandaag en hij zegt hij praat over sport in deze editie. Welk onderdeel van sport? Goedemorgen. Goedendag. Alvast uh, kijkers, goedemorgen. Mijn naam is Getrouw Verdi, ik ben voorzitter van de Surinaamse Volleybalbond. Voorzitter van de Surinaamse Volleybalbond. Afgelopen tijden niet ver buiten de spotlights gebleven. Steeds dichter bij de samenleving. Wat is de planning? Wat is het doel? Nou, iets waar waarschijnlijk veel te weinig over gesproken wordt uh, in Suriname. En dat is dus het feit dat... Uh, onze herenselectie, het is gelukt om Caribisch kampioen te worden. En in dat kader is dus voor hun een deur geopend om deel te nemen aan de Panam Cup en deel te nemen aan de Norska Games. Wat een moeite is, omdat deelnemen daaraan ons eigenlijk direct plaatst binnen de Centraal-Amerikaanse Spelen. En dat betekent dat in principe nu de deur open gaat voor het Surinaams volleybal om te gaan kunnen denken aan... Panam spelen, Olympische spelen en zo so on. Voor de rest hebben we toch wel een aantal toernooien gehad. De dames die zijn semi-kampioen geworden het afgelopen jaar in de seniorenklasse. De U23 selectie is het gelukt om kampioen te worden en de jongens U21 is het gelukt om op de vierde plaats te eindigen. Dus als we kijken naar de situatie in Suriname, zoals men dat altijd placht te zeggen, mogen we wel tevreden zijn met de resultaten die we op dit moment hebben bereikt. En we hopen dat we dus kunnen rekenen op de ondersteuning van de samenleving om het pad dat nu is ingezet verder af te maken. Hoe zou Suriname het best kunnen ondersteunen? Nou, ik denk dat de spelers zelf hun deel al hebben gedaan. En dat betekent, ze zitten in de zaal zeven dagen in de week. Ze moeten wedstrijden spelen. En dat doen ze dus zonder enige financiering. Dat is helemaal hun bijdrage, alleen maar om deel te kunnen nemen aan al deze toernooien. En ik denk dat de samenleving ze in de gelegenheid zou moeten stellen om deel te nemen aan deze toernooien door in te komen met het financieel gedeelte. En ik kijk dus natuurlijk ook direct naar de overheid. Ik denk aan een spreuk die vaak gebruikt wordt door de president. Vraag niet aan mij, vraag niet aan het land wat zij kan doen voor jou, maar vraag aan het land wat jij kan doen voor het land. Nou, de volleyballers hebben hun deel gedaan. En nu kijken ze dus naar het land en naar de mensen hier en zeggen van, wat nu? Wanneer zijn de heren in actie of komen ze in actie? Nou, het toernooi in Mexico, dat is van uh, 14 juni tot en met uh, 24 juni. De Norseca Games, die zijn van, uh, als het goed is, 9 september, moeten ze starten. En dan hebben we dus in Jamaica, hebben we in juli de onder 19 voor jongens en de onder 18 voor meisjes. En in Martinique hebben we in december de U21 en U20 uh, toernooitjes, ook in uh, Kasova verband. U heeft het gehoord mensen, het is heel kort, maar het is bijzonder. En één uh, ding waar ik me soms, uh, ja ik stoor me niet eraan, maar soms valt het wel op dat we vaak genoeg aan het eind pas willen feesten. Terwijl we allemaal vergeten, of de meeste mensen vergeten, dat er daarvoor heel veel werk verzet moet worden op de heren of de dames, vertegenwoordigers, ambassadeurs van Suriname in het buitenland te zien met hun uh, bijzondere prestatie. 
En we hebben een meneer Getrouw vandaag hier in de studio die nogmaals een oproep doet en vraagt naar de nodige ondersteuning. Eigenlijk aan Afdizo. Maar we weten in Suriname moeten we praten als we zaken gedaan willen krijgen. En hij heeft vandaag een bezoek gebracht aan Mante Taki. De heren voor zijn in Mexico en zij gaan moeten presteren vanaf 14 juni. En dat betekent ook dat ze op uh, in juli moeten ze hun best ook doen en in september. Wat gaan jullie doen nu richting 14? Wat zijn de bezigheden nu? Nou, de heren die zijn dagelijks in de zaal. Als het niet is uh, clubtraining, is het selectietraining, is het uh, wedstrijden spelen. En ze hebben gisteren hun laatste competitiewedstrijd gespeeld. Dus voor hun is de competitie voorlopig afgesloten. En zijn ze dus eenmaal 24 uur ter beschikking van uh, de nationale selectie. En het is trainen geblazen. We bekijken de mogelijkheid om een meetmoment te creëren voordat ze dus naar uh, Mexico vertrekken. Lijkt maar zoals fundraising. Nou, een meetmoment, dan bedoelen we in principe dat er wat wedstrijden gespeeld zullen worden. Uh, in dit geval denken we aan onze buurlanden, om na te gaan hoe ver ze zijn, hoe ready ze zijn en om dan weer te evalueren en dan op weg te gaan naar uh, de spelen toe. Maar ik kan er maar niet genoeg op wijzen dat deze spelen voor ons heel erg belangrijk zijn. En wanneer we praten over ons, dan praten we dus niet over de Sufobo, dan praten we over Suriname. We krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan de Panam Cup en... We zijn de vertegenwoordiger van het Caribisch gebied nu als Caribisch kampioen. Dus los van het feit dat dat ons in de gelegenheid stelt om deel te nemen aan CAXO, daarna te gaan dromen van Panam, daarna te gaan dromen van de Olympische Spelen, kunnen we het niet maken als natie om te zeggen dat we niet naar de Spelen toe gaan. Wij zijn de huidige Caribische kampioen en we moeten niet die gelegenheid voorbij laten gaan en een ander land daarvan gebruik laten maken. We hebben het gedaan met de weinige middelen die ter beschikking waren. We hebben niet geklaagd, we hebben gedragen, we hebben gespeeld, we hebben gewonnen. De weinige sponsoren die toen aanwezig waren hebben zeker hun bijdrage geleverd. Ik moet daarbij zeker Telezuur noemen. Ja, Havenbeheer heeft ook wel een bijdrage geleverd en Azuria is ergens ook ingekomen. Maar desalniettemin, het gaat nu verder. En we kunnen niet stoppen, we kunnen dat niet maken. En ik hoop dus dat ook de assembleeleden luisteren, die vaak hebben gezegd van luister, we moeten een grotere bijdrage gaan leveren binnen het geheel voor wat betreft de sportontwikkeling. En nu is de kans voor hun. Wij hebben ons deel gedaan. En nu wordt het tijd dat zij ervoor zorgen dat wij in Mexico belanden om daar de rest af te maken. Many thanks, meneer Getrouw. Hij heeft duidelijke taal gebruikt. En aan mijn tak ook toe dat hij uh, Alasma eigenlijk moest maken moeite. Ja, nou maken moeite. Alasma moest sabi dat als we Sranang sporters doen, boom in het buitenland, we ook de credits krijgen hier in Sudabe. En uh, een van de belangrijke groepen die aan de orde is gekomen naar de parlementariërs, want ze praten inderdaad zo vaak over wat doen we voor de sporters, hoe gaan we de sporters accommoderen. Wel, nu de gouden kans om ook deze sporters die Suriname vertegenwoordigen, om ze ergens te ondersteunen. Many thanks meneer Getrouw. Ik uh, weet dat de sportafdeling een link met u heeft. Dus er komt sowieso een update waarbij de Surinaamse samenleving wordt geïnformeerd ten aanzien van de voorbereiding. Oké, okay, ook bedankt voor de bijdrage die wij hebben mogen kunnen leveren dankzij uw medium. Zo doen we het altijd. Wij hebben ons deel ook gedaan vandaag. En uh, de rest van de dag uh, heeft u ook een taak te vervullen, denk ik. Dan maakt het niet uit als u huismama bent of huispapa. U heeft something special te doen vandaag. De mensen die een feestje vieren worden gefeliciteerd. Gisteren hebben we ook een mooi moment gehad ter uh, tout niveau. En daar was mama Patricia... Druk bezig en ik denk dat ze ook heeft genoten samen met de gasten. Vandaag hebben ze weer feest. We feliciteren haar namens het team van de STVS. En we wensen u en alle andere inwoners een hele fijne voortzetting.